生，送来温馨的绿色。是谁，当灾难来临的时刻，坚定的心守对你的承诺？千里的我，是你，我的农民兄弟，是你，我的农民兄弟。这是第一次跑长途，一定注意安全啊！行，咱车呢，开慢点没事，开快了呀，容易出事儿。好的，你放心吧，爹。哎，哎呀，儿子，爹这次去上海，你想要什么？嗯嗯，飞机。嗯啊，飞机，好好。哎，我跟你说啊，上海可是大城市，你别胡来，听你哥的，听见没有？啊，知道。大师，我请问一下，那个，呃，真如市场在哪儿？您知道吗？啊，老听不懂，老听那都是卖什么的啊？就是真如市场啊，菜市场啊，卖菜的地方。卖菜那个。哎，黄瓜、西红柿。啊，老听不懂，你你脑袋说一遍。脑袋说一遍。不是，他们听不懂咱说什么，咱也听不懂他们是。这个谢先来好了。啊，对对对，谢先来好了。哦，谢先来，谢谢谢谢谢谢，我知道，快快拿纸笔。在的啊啊！奎叔，王会计也在呀。奎叔，啊，俺想找你说点事儿。啊啊啊！来来来，哎，坐下，慢慢说。啊。一下别忙。
让赵武通知俺到县城的电台去接受采访吗？俺不去了。哎呀，这就时间是晚了点儿啊。可是没办法呀，人家让咱呀，就晚上现场直播，因为咱又不能不现场直播，对不对？这么重要的事儿，咱得听人家的。哎，这样，我让赵武啊跟这个许玉贵陪您一块儿去啊。桂树，俺不是这个意思，俺是说呀，不去电台接受采访，也不去宣传这四中五收法吗？不是，这不是说的好好的吗？这你看，会上报上都说了，就差电台了。咱说完就不说了，行不行？坏就坏在这个宣传上了。今年咱们全村人不都种豆角了吗？这豆角丰收了，可是卖不出去。你知道村里人都说俺什么呀？说俺和曲玉贵害了大家。谁这么说的？啊？挣钱了不说，卖不出去就胡说。谁再说你告诉我，我来收拾他们。你看这个，余光不是把那个豆角拉到上海去卖了吗？路只能越走越宽，不会越走越窄的，啊？哎呀，行了。这个电台还得要去，啊，咱都跟人说好了，你别让人说咱不守信用，是不是？公路转的呀，这我是，同志啊，谁是司机？嗯，哎，警察同志，我是，请出示驾照、行驶证。不是，警察同志，我怎么了？哪错了吗？我别说，快拿吧，拿快拿驾照。你们这是属于违章停车，警察同志，你看我们是从沂蒙山区来的呀，就我们是给你们上海人民送菜的。我们第一次到上海，这个上海它真的太太大了，我们这是。你们是从沂蒙山区过来的啊？啊，是吧？你们这是要去哪儿啊？真如市场，就是卖菜啊那地方啊，菜市场啊。哦。这样吧，你们的车跟着我的车走，我带你们去真如市场。真的，哎呀，谢谢你，陈同志，啊，谢谢谢江苏大多了，哥，你怎么知道这个地方的？以前打工的时候听浙江人说的。等一下啊，哎，子平啊，那挺辛苦的，你就在这儿睡觉吧，啊，好，别乱跑。李明，我看看你。哥，咱发了，这个市场没有一家卖豆角的啊。咱们找一下那个摊主，问一下啊。哎，这有一个。老板，老板，啊，请问您这儿上菜吗？哪来菜啊？呃，山东，从家里刚运过来的，新鲜着呢。归谁管啊？不归谁管，我们自己运过来的。这这这这，我们这地方不上你们的菜。不都是一样的吗？这还分哪儿的呀？我再说一遍，我们这地方不上你们菜，懂得了？去去去，不要耽误我的生意，好吧？你不上就不上嘛，说话能不能难听？怎么了？我就这样说话，不满意是不是、啊？我可以告诉你们，这个地方没人敢上你们的菜，听懂了？我就不信了，这么大个菜场，卖的人和买的人多了去了。不是是不是？你可以去试试。我就去试试。哼，哎，忍着点啊，好，嗯。
，咱指望着人家上南菜呢。这人说话太气人了。南方人呢，他就喜欢在嘴上占便宜，就就就随他去呗。一鸣啊，你在这儿等着，我去买点东西，等会儿咱们找那个管理市场的人，好吧？别生气了，别乱走啊！爸在十六号摊位跟别人谈事儿，让你过去了。行，那我过去了啊，再见。好，再见。你爹也不说给你找个后娘，姑姑啊，不要后娘，俺有奶奶、爹和小叔就够了。媳妇儿，媳妇儿，嗯，咱走吧，丈夫都来了。啊。姑姑，嗯，那俺走了，明天再来。嗯，好。李明。明。你妈呀，让我给你带了点东西。啊，是吗？哎，还说了，这放暑假了，也不回家。哎呀，爸，我下学期要写论文了，想在学校好好准备准备。那行，嗯，下午没事吧？没事。过一会儿啊，爸爸
，市场有规定，没钱禁止停车，快开走。我跟你说，你听明白了啊？我是来卖菜的，他们进去找人了，你怎么就听不懂呢？哎。你这车不是我们市场的，你不要在这里耍无赖了啊！谁在这里耍赖了？你怎么不讲道理呀、啊、你啊？哎，谁不讲道理了？你，我们这市场有规定，没钱禁止停车。哎，你过来看看，没钱禁止停车。我不认字。你，你快走快走快走！啊，你老拽我，你我抓着我干什么？哎哎，怎么样？怎么回事？他不让在门口停车。师傅，有话好好说。哎，朋友。他耍无赖了，谁耍无赖了？你，我没有，这也不让，那也不让，我们能把车停半空里啊？我就不信邪，老子偏停这里呀！你来踹我！凶什么？这是市场规定，又不是我说的。规定规定，你们这城里人就知道拿个破规定唬我们外乡人。好好好好好，好了，你们俩人，行行，你们上车啊，上上上车。哎，师傅，对不住了啊！嗯，我们现在就马上开走，你忙你的吧。啊，快走快走快走！上车。市场不让进啊，卖菜还不让。要这个市场都进不了的话，那今后咱们在上海还怎么混呢？可是这一车的菜呢，在门口又不让停车。这样吧，咱们先找个地方把车停下来。刚才来的时候啊，我看后头有一个停车场，咱们停下来再商量事吧。啊。哎，哥。嗯。那个是。到咱们家去的那个肖大叔。喂，啊，是六区村。哎，你是哪儿？啊？不对，他老早都出发了呀。这是，他去哪儿？我怎么知道啊？去你们那儿了呀？哎呀，那我行行行，哎，那我去找找吧。哎呀，可能在路上耽搁了吧。呃，你别着急，一两分钟的事儿啊啊！对不起了，对不起了啊！好，好，好，好。哎呀，就别出什么事儿啊！哎呀，媳妇儿，彩云，彩云，你怎么样？
你怎么在上海啊？来多久了？刚来。刚来？哎呀，小子！哎呀，一年多了吧？哎，妈妈身体怎么样？嗯，好着呢。呃，一直想找机会谢谢你，没想到在上海碰上了。哎呀，好小子啊！你终于出现了啊！哎呀，真没想到，在上海能见到你啊！你小子真能闯的。嗨，我这也是被逼出来的。你喝水。哎，哎呀，你能走出这一步，已经不简单了。怎么样？要不，留下，到我这儿来干。我现在的生意比以前可大多了。钱老板。能不能请你先帮我一个忙啊？<笑>你跟我还客气什么呀？什么事儿？你说。我这次来运了一车菜，可是进不了市场了。<笑>什么菜呀、啊？豆角，我们村自己种的。你小子做大生意了啊？哪儿啊？我们村今年豆角丰收了，却卖不出去。我就运了一车过来，想碰碰运气，没想到市场都进不了。<笑><笑>有多少啊？五吨左右吧。哦，啊，哎，什么价钱？嗯，我觉得呢，只要不低于五毛就行。<笑>那好，这样，明天你把他拉过来。爸，我妈给我的东西你还没给我呢。小星，你提那么多问题，余光怎么回答你、啊？我高兴啊，我高兴，可算又见到你了，可算又见到你了。小星，我刚来上海，巧了，碰上你爸了。<笑>行了，小星，你把余光的胳膊都拽断了。啊<笑>、哦！我们刚才还提到你，你怎么又回来了？爸，我妈的东西你还没给我呢。哦，对了，在车上。正好，我送送你。爸，我好不容易和余光哥见了面，你让我们多聊一会儿嘛。哎，你看，天也不早了，这学校又远，以后再聊，好不好？以后我会常来上海的，咱们有的是机会。不行，那你得送我，咱们好好叙叙旧。我这个，<笑>那也行，大刘，你送送他，我也放心。走。哎。哎，东西还没拿呢。还是有变化的。啊？什么变化呀、啊？当老板的呗。嗨<笑>，我这再变化也是个卖菜的，没法跟你爸爸比啊。谁说的？再过二十年，你到了我爸那年纪，说不定比我爸强多了。哎，行行，车来了。哎，你怎么不上车呀？你到底坐几路车呀？我们还能再见面吗？嗯，能。那我走了，啊、再见。哎。哎，睡觉。嗯，包。嗯，上车。再见。嗯。不知说一声，哎，保家，过去，过去。来，阿林，上车，带他们过去，让兄弟们卸货。好的，好。
开什么价啊？发六毛五吧，六毛五，他们都有的赚。好吧，<笑>走吧，嗯，走吧。早晚有一天，咱也得这样。你说在咱们镇上，三毛钱顶天了，拉到这儿能卖到三四倍呢。这是大上海，你知道每天有多少人吃菜吗？咱发了，啊，发了，<笑>真是发了。吃点什么，俺就给你买。俺什么也不想吃。你的头怎么样？没事儿，就是缝了几针。缝了几针？没事儿。你看，都怪俺啊！你说俺开那车开的那么快，干什么呀？害得你受这罪，这腿。行了行了，没出人命就已经算是不错了，别责怪自己了，啊，没事儿，啊。大雷啊，这豆角是哪里的？杨老板朋友的，山东的货，什么价啊？六毛五，不新鲜，给我来三百斤。啊，我都要三百斤。好，来三百斤。真的，好的。老丁，丁老板，大刘啊，你怎么来上海了？这车菜啊，是我运过来的。肖老板的朋友就是你啊。啊，哎呦。你怎么会也在上海啊？来了有一年了，肖老板在上海立住脚后，把我们一帮人都叫来了。那阿来，这是我朋友给他开五毛，送我的。给你别，我记上。好，记上。五毛。现在还要你来照顾我，成大老板了，小子，能干的。什么大老板呢？什么时间有空啊？我请你喝酒。那我先把这车货运回去之后，回头再找你聊。去。天哪，这摔哪了？爹，啊，没事儿，娘，就是腿，腿摔断了。啊！哎呀，腿都断了，还说没事儿。徐一贵，哎，你说你这个毛手毛脚的家伙，怎么把我们家彩云摔成这样？爹，俺错了，俺错了。一块摔的，你怎么没事儿？但把我闺女的腿摔断了。要是有个三长两短，九没两口子可怎么活呀？娘，就少说两句吧。他也受伤了。再者说，他又不是故意的。听政务通知我们，可把我给吓坏了。我给你熬了点汤，你喝点，放了大枣，补血的。娘，俺来。爹，娘，快坐吧。哎，沙床，感觉怎么样了？啊，没事儿。小腿骨折，其他地方没什么问题，不过挺幸运的，孩子保住了。啊，孩子？是啊，什么孩子？她都怀孕三个月了。啊，记住啊，出院的时候一定要去做个生育检查。怀孕了？你这个傻丫头，自己怀孕了都不知道。
，都三个月了，他爹才因怀孕了，怀孕了。听到医生说了，耳朵又不聋。媳妇，喝点水吧。喝点水。你说你懂什么呀？你这都快当爹的人了。爹，太危险了。你这是高兴过头了吧？你也是。孩子在肚里都三个月了，难道一点感觉都没有？娘，俺没感觉。不是，有感觉，有感觉。前段日子，他还吵吵着说，让俺娘给他寄小酸枣，爱吃酸的。哎，这就对了。哎呦，这真是因祸得福，我要当老娘了。爹，娘，你陪着彩云。俺去给彩云买小酸枣，买小酸枣啊！俺去给你买酸枣啊！等着。哎呀，俺不吃。哎，大娘。哎，玉儿。哎，俺邻村的邻居说彩云怀孕了。是吗？叫俺这次车祸，啥不来的？哟，那那村子里人怎么知道呢？他俩也没回来呀。徐玉贵打电话告诉奎叔的，俺跟你说，这次可把徐玉贵给高兴坏了。哎呀，那可够危险的了啊！可不是呢，都三个多月了。说上次跟彩云去镇上，彩云怎么怪怪的呢？买那橙子哈，不要甜的，专门捡酸的要。好啊，彩云呐，要是怀孕了呢，这日子。就过定了。哎，你给你哥回信了吗？啊，回了。啊，那他怎么说？哎呀，大娘，俺没提。为什么？哎呀，俺觉得俺哥还没结婚呢。俺要是先结婚了，怕这村子里的人说闲话。哎呦，月呀、啊。你做的对，大娘欠考虑。对了，你做的对，真的。嗯，你不生俺气啊？哎呦，生什么气呀、啊？啊，俺高兴啊，还来不及呢。<笑>喝惯了白酒，这啤酒这真是喝不习惯哈、啊。嗯，不是什么好东西。南方人呢，不像你们北方人，个个都是大酒量，啤酒度数低。嗯，你看，嗯，哎，丁老板，你批了那个豆角，你再去卖多少钱啊？至少要一块钱的呀。不过这是零售价，我一个人卖不了那么多，就再批一些给更小的菜贩子，自己赚点小钱。有时候我们几个菜商也一起去批菜。这样就能享受价格上的优惠。那你这一年能挣多少钱呢、啊？我们不按年算的，都是按月算的。一个月少的话能有几百，多的话能上千。啊，上千呢？那你这一年万元户了都啊！<笑>要不赚钱，我们七道台还图个什么？对不啦？来，来，阿弟。<笑>嗯，这次咱们还真是多亏了这个。肖老板了，如果没有他的话，我们根本就进不了这个市场。那管理员不给咱们发号啊？我告诉你们，那个市场大多数都是他们家乡人，他们只帮自己人。管理员都是看人说话的，他们怎么能没有号？只是他不发给你罢了。你让肖老板去要，他就肯定给了呀。那些大菜商谁惹得起？他们要一搬走，那半个市场都空了。连我们这些小虾米，还不都是跟着菜商混饭吃的？他们让我们去哪个市场？我们还不就乖乖的去了？哎，阿丁，来，等以后我做了菜商，一定不会亏待你的。别别别，啊、嗯，你可不要让我老丁里外不是人呢。这些话也就私下讲讲，真要跟你做，还不被我的老乡给骂死？只要你以后想来找我喝酒就行了。啊，有这么严重啊？你来了，让我们去进你的菜，我们哪个敢呢？难呢。你们要跟这些大菜商抢地盘，简直就是鸡蛋碰石头。人家有冷库，还能四处调菜
，浙江没有的，从福建掉，福建没有的，从江西掉，他们的经济实力，你们想都不敢想的。他们也是从小做大的呀、啊，他们只不过是做的早罢了。我们虽然做的晚，但是我们可以慢慢的做呀，我们以后肯定也会做大的。来来来，这个兄弟，好，你有志向，我敬你一杯。本来我以为啊要卖两天，结果一天都卖光了，确实是好货呀。这钱拿着，啊。我就按五毛收，剩下的钱都是你的。嗨，我还要你这点钱，拿着吧。五毛是咱们之前说好的价嘛。剩下的这点钱虽然不多，但是您帮了我这么大的忙，也算是我。对您的一点谢意吧。嗨，你就别跟我来这套了。别说你对我们家有恩，就凭你第一次来上海，我这个当叔叔的怎么着也该帮你一把吧。赚多赚少我都已经赚了，既然说好了开价是五毛，那多一分我都不能要。哎呀，你怎么那么倔呀？要不这样吧，按照常规，我说你三个点，这总可以了吧？行，这样吧。给您五个点。好，好，好，我就没见过你这样的人。啊，放这儿吧。大刘啊，哎，这菜也卖完了，下一步怎么打算啊？是留在上海呢，还是回家呀、啊？我想先回家一趟，还有点事情要解决呢。哎呀，我呀，把你当自己人。你如果愿意留在上海，你可以过来帮我，我保证你能赚到钱。要不，你就给我供菜，把你们家里的菜啊都给我运过来，这样呢，你也能赚到钱。你好好想想，好不好？谢老板，我再考虑一下，回去以后跟弟弟再商量商量。那好，那你准备？什么时间走啊？明天，我想今天晚上请你一块吃个饭，喝点酒。哈哈，跟我就别客气了，你的心意我领了啊。今天晚上啊，我准备回师家老家一趟，等下次吧。下次我们两个多喝几杯，好不好？<笑>行。啊，高了。羊肉好了吗？好了，来来来，哎，做生意太好了，可以天天下馆子吃肉。好嘞。嗯，要是没了，那就没肉吃了。嗯，怎么样？啊？这次呢，辛苦你了。这钱呢，你拿着。这给我的。啊，你说跟着咱哥俩。能亏得了你吗？太多了，比我办公月工资还多呢。这，哎，尝你那点出息啊！我哥让你拿着，你就拿着。那，那那行，玉光哥，嗯，我就收下了。哎，其实我跟着你们混啊，我没什么追求，有吃有喝我就满足了。哎，你怎么把自己说的跟个猪似的？你还跟猪似的呢？明天一早啊，早点出发。那个车咱们呢已经借了好多天了，钱呢也花了不少。哥，我想跟你商量个事。我想先不回去，留在这儿卖菜。啊，嗯，你脑子发热了吧？就是，想一出是一出的。我没脑子发热，我认真的想了一个下午呢。丁老板不是说了吗？上海挣钱容易，我就想挣了钱买辆自己的车，以后再运菜啊，就用咱自己的车多好。挣钱就像你说的那么容易啊啊！卖卖菜，挣点钱就可以买车了。那阿丁人家卖了这么多年的菜。他买车了吗？就是。你就没想想，这买一辆车得多少钱呢？我是不知道，可是我可以去打听啊。在上海机会又那么多，我要是回去了，这半年又没什么事情做。既然都已经来了，我还不如留在这儿挣点钱。那，先喝着吧。喝完再说。跟我们一起回去得了呗。我不回去，我得要在这儿挣点钱。哎，这是什么呀？检举信。研究谁呀、啊？这是给你反映问题的材料。哎呀，今
这都是你写的。嗯，你好好看看吧。我一会儿啊要去医院看个病人，就是那个曲玉贵他媳妇彩云。啊，那出车祸把腿给摔坏了。啊，严重吗？嗯，我现在还不知道。嗯，那这这个你得仔细看啊。这是我跟彩云聊的时候啊，发现问题不小。你想啊，咱们农村，嗯，这特别是这个年代，种多了没问题。得考虑销路问题，是不是？没有销路不白种喽，是不是？行了，这个问题回头咱俩好好聊聊啊。那我我我走了啊。哎哎哎，你别着急呀、啊，你这你你俩慢点啊，注意安全。啊。哎，于明啊，你想好了，这样留下来啊？哦，当然真的留下来了，在上海挣点钱嘛。哎呀，你们俩走吧。那这个钱呢，你留着，啊，收好了，别让那个小偷偷走了啊，拿着。这个呢是老丁的地址，有什么事儿你可以找他，还有那个肖老板你也认识，有困难你找他他也会帮你的。行了，哥，我知道了，你放心吧。你当年在外边不是连本钱都没有吗？我怕什么呀？你这说留下就留下，我这心里一点准备都没有。你们走吧，走。那个这还有点零钱，你给拿着。送好了啊啊！老板，嗯，哎，你们要走啊？你们这是去哪儿啊？啊，我我我们不搭人的，我不是要搭人，我是想捎点货。我看你们车空着，帮我捎过去点。我们这车是去山东苍山的，你你你的货也去那儿啊？我去扬州啊，正好顺路。这样，你帮我捎过去，呃，我付你钱，货呢又不太多，呃，这样吧，我付你六百。保证你们除了路费、油钱，你们还有赚。不行，我们这车赶时间的，呃，空车跑得快，对不起了，帮不上你。玉明，就这样了，你保重好自己吧。我们走了啊，好好好，嗯嗯嗯啊，管好你的驴脾气啊。哎，你放心吧，我是谁呀、啊？注意安全。你们是一起的，啊，脑子是不是坏掉了？有钱不赚，那空车回去不也得烧油吗？这顺路的钱跟白捡似的，脑子不灵哦。是我们的努力修。